Foundation Day of Ganpat University. On this day in 2005, we were granted university status, marking the beginning of our annual celebration known as Foundation Day. The establishment of a university is not merely the creation of an institution, it is the birth of a beacon of hope, a catalyst for change, and a cornerstone of progress. It is a testament of humanity's relentless pursuit of knowledge, enlightenment, and a better tomorrow. Today, as we come together to celebrate the journey of Ganpat University, let us renew our commitment to these values and principles that define us. Let us begin this event by expressing the statement of gratitude. Ganpat University is deeply grateful to its founders, donors, trustees, donors of land, and the Constitution of India for giving the society and country a great institution based on philanthropic mission of Vidya Samajot Karsha. The Guni family further acknowledges the contribution of all its stakeholders, including the government of India, the government of Gujarat, all past and present members of the board of governors, the academic council, the finance committee, various bodies of Ganpat University, all its past and present office bearers, partners, staff members, parents, students, we sincerely thank each individual for the gracious contribution to helping us reach the forefront of social, cultural, and educational initiatives and endeavors for the nation. Let us begin this event with the grace of Goddess Saraswati. I would like to uh, invite our dignitaries for lamp lighting. Light symbolizes brightness and prosperity. It removes the forces of darkness and gives us positivity. Thank you, everyone. India is known for Atithi Devo Bhava, where we welcome and acknowledge the presence of our esteemed guest on this occasion of 19th Foundation Day. I would like to request Riganpat Bhai Patel, President and Patron in Chief of Ganpat University, to welcome Dr. Gaurav Shukla with her statement of gratitude, Guni stole and a memento. Dr. Gavro Shukla is a beach guru. He's also known as a management expert. He has 24 years of vast experience in mantra science and he's also a healer. Thank you, Dada. Thank you, sir. Now I request Dr. Mahindra Sharma, Pro-Chancellor Pro and Director General of Ganpat University to welcome Dr. Aarti Shukla, 
who is a trustee at Sri Yugal Sharanji Maharaj Lupt Vigyan Evam Swasthya Anusandhan Kendra with a Goni Stoll statement of gratitude and a memento. Madam, uh, I request Dr. Morvi Vasavada, Madam, to join, sir. Dr. Aarti Shukla is also Shreem Beach Guru and Educator, and she is also a Beach Mantra Chikitsak and a fingerprint trainer. We welcome you, madam. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I request, sir, to welcome Commander A.K.N. Balaji, who is the CEO of Aerospace Aviation Sector Skill Council, Bangalore, with a Goonies Toll statement of gratitude and a memento. Let me tell you that the mementos are prepared by our architecture students. We request our Pro Vice Chancellors to join us. Thank you, sir. Thank you, everyone. We are gratified by the presence of esteemed academician and a visionary leader, Dr. Mahendra Sharma, Honorable Pro Chancellor and Director General of Kanpati University. With a steadfast commitment to academic excellence and innovation, he has propelled our university towards new horizon. I would like to invite Dr. Mahendra Sharma, sir, for his welcome address. Please, sir. Thank you, Professor Dipali Dave. Uh, a very good morning to one and all uh, who are here and as well as online for a very important day uh, in the university. We are celebrating our 19th uh, foundation day. Uh, it's easy to say that it is a day, but it's not a day because history was written on that day and a journey started. And when we say journey of 1,000 miles starts with a one step, so 19 steps have been taken. And if we look back, uh, you will find that in 19 years, because uh, I am one of those blessed uh, that I have been since 2005, I have been the part of this journey. And I know we had 800 students admitted in 2005. And today our annual intake is 7,000. So that speaks of how we have come so far from three academic discipline to today when we are standing is 12 academic discipline. So it's, it's a growth which speaks and it speaks about Guni family. Uh, we have uh, eminent dignitaries on the dais, uh, respected honorable patron in chief and president of the university, uh, our beloved Dada, Sri Ganpat Bhai Patel. He himself is here and uh, when the neck committee came and uh, I talked about him and I said, uh, why this place why it be called Ganpat as a name. And then I related it with the legacy. Gauravji is here, Balaji sir is here. This is uh, the land of uh, Sidra Jai Singh. This is a land of Maharaji Sayaji Rao Gayakwad. This is uh, a land of Hemchandra Charya who gave grammar to Gujarati language. This soil is the soil of knowledge of development and uh, revolution also. So Mesana is the hotbed of everything. And uh, if we even look back in 1984, when uh, Bhartiya Janta Party went, won two seats, one was Atal Bihari Vajpayee from Lucknow, and second was Dr. A.K. Patel from Mesana. 
in the parliament. So, Mesana has been always uh, an air of change, a uh, demonstration of uh, real transformation and housing a university, a vision, a land of Dr. Ganpatai Patel, who was born here, who is walking here, who is leading this mission. And we are blessed that we have his august presence and who is, uh, we, we are in his company today. Thank you, Dada. We are really uh, blessed that we have eminent dignitaries with us. Uh, we have Commander A.K.N. Balaji, sir. We met him at Vibrant Gujarat. We had some exchange of emails and uh, his positivity, his eagerness, his energy for aerospace and aviation sector. And uh, the moment we were discussing and talking and every time you will, while you are sitting here, you can see him smiling. Uh, his positivity will engulf you in a short period of time. And uh, the clarity with which he is driving this mission. And when uh, uh, the team was explaining him, I was talking to him about Ganpat University. Every time he smiled and he said, I know about it, I know about it, and we want to do it, and we want to go ahead, we want to establish. And uh, the energy, and uh, it, it was natural that uh, it takes uh, a lot of metal to take on an initiative into aerospace and aviation because our country has just stepped into manufacturing of those through Hindustan Aeronautic, Tejas aircraft, light aircraft. We are just getting into it. But aerospace, we were through ISRO, we were there. But now bringing it to the educational institution, curating a whole industry around it, uh, is a big, big initiative and probably the first step towards that initiative is to prepare the right manpower with the right education, right skill set. So if aerospace and aviation industry has a requirement of say 5,000 job roles, it is this sector skill council which Balaji sir is leading is mandated to generate that manpower right from manufacturing to maintenance. And it's a great initiative and he has believed in Ganpat University and today he is here with us. Thank you Balaji sir for accepting Ganpat University. We are equally delighted that we have with us Dr. Gaurav Shukla sir and Dr. Aarti Shukla madam. We had a very short online discussion but I studied about the things online and as the university is working very hard into Bhartiya Gyan Pranali, and when he talked about the signs of Mantra Chikitsa, and uh, it, it naturally came inside that while we are working hard to, to rejuvenate and how to figure out, and COVID had just gone by. We have seen a worldwide catastrophe of COVID, and we knew how human life is so fragile and what is the cost of treatment in a country like India, where with 140 crore population, and we could really feel, because we looked at the stat, is like one is to 10,000 is nurses which are available for 10,000 people. If you look at doctors, it's the equal scenario. And when the Honorable Prime Minister created Ayush Mantralai, he was very clear that if healthcare benefits have to go deep into our country, we have to go back to our roots because still in rural India, in semi-urban India, in our families, we are practicing lot of such kind of remedies which are not defined, which are not documented, which are not brought out with a proper knowledge shape so that it can be utilized with its intensity. And that's where Ayurveda, Yoga, Yunani, Siddhi, Homeopathy, and going back to the roots, utilizing what we have achieved in our ancestral existence has to be brought back. And Gaurav sir, when he gave the presentation and we could see the demonstration, and I am told sir, today you will do some live practical during your speech also. So I told Girish Bhai, is the dais also included in it? <laughs> or it is, we are allowed to have a libe? Because he told me that you will do some mantras and then few of the selected people would get checked up on certain aspects. And we have people whom we want to check up also.
<laughs> so it, it would be a great initiative. IIT has already started an eight credit course with Gaurav sir and his organization under the guidance of Aarti Madam. And uh, they have already started it as a scientific initiative. Ganpat University also believes that we should incorporate such kind of knowledges with our existing curriculum so that it can go deep into our ecosystems also. So, sir, we welcome both of you. Thank you for being here. Uh, we are equally honored that we have uh, the online presence uh, of uh, our honorable members of Board of Governors, Academic Council, Finance Committee of the University, uh, the generous and far-sighted members of the trust. Uh, we have today with us our Pro Vice Chancellors, Deputy Pro Vice Chancellors, our Executive Registrar, Executive Deans, the principals of constituent institutions and a lot of invited guests. Uh, we have friends from media, the members of the organizing committee of the Foundation Day and uh, my fellow university staff colleagues and dear students and parents. Uh, it's, it's a great morning and I feel privileged and honored to extend a warm welcome to all the gracious people on the dais online sitting in the audience who have assembled here today not only to celebrate, but to remember our history at the same time, commit ourselves to the future of these universities in the august presence of the dignitaries. And this day calls us for remembering uh, and expressing our gratitude to our founding fathers. One of the great founding father, the biggest donor is sitting with us, our beloved Dada Manju Dadi just went to US uh, she was here for almost uh, four months, five months she has spent and she helped us develop the schools. Uh, we remember uh, late Shri Anil Bhai Patel, uh, the first president of the university. We remember Shri, late Shri uh, Keshubai Seth, the first chairman of MDF. Uh, we are equally delighted uh, that we are getting guidance of Shri Bechar Bhai Patel. Bud uncle just went back to US, he was here. Uh, and our polytechnic has become the largest polytechnic of the state of Gujarat with an intake of 2,000 every year. We remember late Shri UV Patel, the patron donor of uh, College of Engineering and several donors and uh, members of the Board of Governors and Academic Council past and present who have contributed, selflessly, selflessly contributed to this pious mission and all the stakeholders, in particular government of Gujarat, the mother of this university, our act was passed by Vidhan Sabha. Government of Gujarat is our mother, but we have blessings of government of India, in particular the Honorable Prime Minister of India, our beloved Shri Narendra Bhai Modi. Uh, but the very reason for which we are here, our students, uh, and because of whom this mission is growing bigger and bigger. We are really thankful to all the past students who are our alumni, who are current students who have believed in us. On this foundation day, we remember each one of you. Uh, our prestigious alumni and the hardworking, dedicated team of employees, past and present, uh, who have ensured that this mission is implemented successfully. And I can tell you in no words, this can ever be replaced by the contribution of those who have silently worked hard day in and day out. There might be people who might be there as a public face of advantages, but is a team of people. We are an 1800 employee family today, directly, indirectly connected, which is driving this mission. So we must remember each one of you and we are celebrating the values, values which has been binding us together and because of which whatever we are today. And that's where uh, our every function starts with uh, uh, gratitude to all our uh, stakeholders. And it, said, it is said that it's not about being perfect, it's about the effort. And when you implement that effort into your life, every single day, there's where transformation happen. And that's how change occurs. And while we are remembering all the stakeholders, uh, with Dada's permission, I would like to play a small clip of a song. So, Abbas, can you play the song? Kisi 
किसी का साथी बन मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए थैंक यू आवाज सो under the guidance and vision of our honorable president and with the mentorship of all the stakeholders we have taken lot of decisions in those 19 years particularly last 6 years and we will be taking many more decisions there are many which are lined up which is taking this university to its next level of evolution and laying the foundation and i keep on telling uh, dada the entire team that we have worked for 20 years so everybody is busy for coming 20 years enough has been laid and we have lot of work to do and this is defining ganpati university becoming a global institution as dada says a blend of nalanda and stanford and probably amongst those 100 or 150 indian institutions which will be talked about after two decades into global ranking ganpati university will be one of the leading torch bearers in that league of universities that what i can foresee and with all of you and all of us together working probably that's not difficult to achieve we have recently completed our nec accreditation and we got a grade and which are the largest university from gujarat with 12 which 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 has 12 academic discipline and which took all seven of its key foundation discipline to accreditation normally universities they take selected disciplines to get a higher grade ganpati university decided to take all the disciplines and we took all the major 100 plus courses for accreditation and we got our five year auditing done and that's where when we were rated as a we knew that we are at the top of the league and government of gujarat anyway has given us five star out of 127 universities in the state nine are five star and out of those nine five are private universities and we are among them but we are the only multidisciplinary located in a rural area which is transforming and this is where the real transformation is happening and uh, i remember the words of john mark green and he wrote transformation can be hard it requires no extra effort to settle for the same old thing autopilot keeps us locked into past patterns but transforming requires courage commitment and effort it's tempting to stay camped in the zone of that's just how it is but to get to the really good stuff you have to be willing to become an explorer an adventurer and this is where ganpati university has tried to move and probably that's the reason why we are the only university in the state of gujarat with the biggest coastline to get into marine engineering and then honorable chief minister narendra bhai had to request ganpati university to get into marine engineering because nobody else could have actually implemented that kind of model we built a full ship on the campus and today we have dedicated 360 degree bridge simulator connected with the engine room only of its kind in the country nobody has 360 degree director general of shipping says 182 degree we brought in 360 degree and we implemented the full bridge simulation and that's the reason now government wants us to put india's first deep sea diving commercial institution in goa and they have handed over goa institute of maritime excellence under public private partnership to ganpati university so when we look back to our glorious years of dedicated contribution engagement and excellence it is reflective of one thing our values without values this mission would never have remained intact and that's why when we say student first character must social upliftment through education socially responsible university we are very clear with what we are moving forward what is our foundation and our feet is deep into our values with which we are moving ahead and we will take pride always in the spirit of innovation and the strong quest of excellence but shaped by values and we want our students to be leaders of tomorrow and we want to lead them make them leaders who will lead the world through deed and skill 
but also by character and values. Ganpat University will remain a very important educational initiative, transforming not only our country, but eventually we will see its light spreading globally. Today, we are going to witness three important events. First, all our employees and all the stakeholders who can join, we will be taking an oath of code of conduct and values as mandated by the Board of Governors, which, we, which speaks about our commitment to integrity and honesty. Secondly, all our committed employees, Balaji sir, and Gaurav sir, this is a very unique initiative. All our employees donate their one day salary for the students and their education who actually cannot access finances or during the course of study if something happens. Uh, because we have a large ecosystem of 20,000 students, we get a lot of cases. So our employees came forward seven years and uh, they donate on the foundation day their one day salary. This year, we have accumulated a fund of 20,51,000 and it is equally matched by Ganpat Dada, so the fund becomes double. And this fund has been, till date, the employees have donated around 72 lakh rupees and matched by Dada. And this gets exhausted during the year for the students. And we give them interest-free loans. We don't charge any interest. And after they pass out, after one year of getting job, they can start paying it back to the fund. So that's the arrangement we have done. And students are benefiting tremendously who face issues related to finances. And this is where I want to thank all our employee fraternity who have, this speaks of our values and your commitment and this uh, owning the university with responsibility and we are thankful to all the employees today. They are donating their one day salary. And thank you to Dada, who is also matching the funds every year, giving back. Dada is the single largest donor. He has donated more than 125 crore to this mission and has been at the forefront, not only through uh, the monetary part of it, but through his experience, knowledge, network. We are benefiting a lot. And thirdly, today we will witness an Memorandum of Understanding, which we are signing with Aerospace and Aviation Sector Skill Council of India for establishing the National Center for Aerospace and Aviation. Thank you, Balaji, sir. It is, again, a very important initiative in the skilling mission of Government of India, but what we can foresee, India with the highest youth population, which is eventually going to service such kind of upcoming and forward-looking industries continuously is the talent which will come from universities. Thank you, Balaji, sir, for uh, believing in Ganpat University. And on this note, uh, I would like uh, to assure that Ganpat University shall remain an extraordinary education seat driven by purpose, and we will be living by examples for others to emulate. And I take this opportunity of inviting all the stakeholders and well-wishers to join us for creating a sustainable future for this great university. Let us work together, serve together, and yes, sometimes even sacrifice together for the future of this great mission and higher education in the country. And before I put an end to my speech, Dada, with your request, another clip, if I can play. So, Abbas, can you play the second clip? Thank you very much. Thank you, sir. What our Honorable Pro Chancellor and Director General Sir said right now about the karma and the events that we are going to witness today, I would like to request all the Guni members to please rise at your place and take your right hand forward. I'm going to read the oath. 
I, being the well wisher of Kanpat University, swear in this oath on the occasion of 19th Foundation Day that I, by my act and deed, will always adhere to the code of conduct at all times without any prejudice as per the code of conduct regulations of the university. In case of breach of code of conduct, knowingly or unknowingly, the decision of the authority is binding on me. Thank you. Thank you, everyone. Ganpat University is not just a university, it is a family. And every year, we appreciate our all employees for their continuous support and generosity towards Ganpat University Employees Contribution Fund for student financial aid. Every year, the employees of the university donate one day salary on University's Foundation Day to the fund. Such collective efforts to the noble cause of educating needy students is a rare phenomenon exhibited by such a large group of teaching and non-teaching fraternity. This year also, an amount of rupees 20 lakhs 68,065 rupees has been donated for the students' financial aid. So big congratulations and thank you to all the Guni family. I would like to invite a team of Guni employees on the stage to hand over the check to Honorable President and Patron in Chief of Ganpat University towards Ganpat University Employees Contribution Fund. It is worth mentioning that equal amount is contributed by Dada every year in this fund. It is a Kodak moment, everyone. Please give a huge round of applause. <laughs> we are grateful to all the Guni family for your generous contribution. Thank you, Dada, and all the employees of Guni for this donation. We are very grateful to you. The same amount is being donated by the president of the university for this very noble cause to educate the needy students. And that is our karma. I quote famous lines of Robert Frost who wrote, I quote, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. I must say that these beautiful lines from a renowned poet Robert Frost would be a perfect complement to what leaders do, lead and leave. Now it is time to invite one such leader who is the driving force behind Ganpat University's noble mission. The man with the rare joy they river is none other than our beloved patron in chief and president of Ganpat University, Padma Shri Ganpat Bhai Patel, our dearest Dada. We request Dada to bless us on this occasion of 19th Foundation Day of Ganpat University. Thank you, Dipali. Good morning to everyone. Let me first of all congratulate every one of you uh, for such a bright past that we have lived through and what we are witnessing here. I want to thank the employees for your contribution to a great cause. As you notice, I was counting how much was it because I have to match. So it's a good news and a bad news. I am sure Dadi will be happy to say yes. It's a, it's a great thing. It is our value. That is our DNA. That is what we live for. And uh, this soil shows our value, 
your behavior, your purity, uh, purity of our students. Uh, it's showing everywhere. We are building characters. We are creating humans. And that's what the true education is. We are about 360 degree education. Uh, with that, uh, good morning to all of you. Uh, congratulations to all of you. Uh, and on this Foundation Day, it's only 19 years before we were called out a university. But before that, we had a groundbreaking ceremony. Before I start on the ceremony, I want to thank our guest today, uh, Captain Balaji. Thank you for uh, accepting our invitation and thank you for MOU. We will uh, give you great experience. We will make you proud of us. Thank you, sir. And Shukla family, we are lucky. We got the package deal. Thank you. God bless you, both of you. Uh, I know I'm anxious to uh, listen to them. Um, so uh, about 25, 30 years ago, uh, some of my friends who are the founding fathers of this university, we all got together and we were having a ground breaking ceremony here in the middle of nowhere. Middle of absolutely nowhere. Actually, there, is a, there was a, a saying that dunya ma badde jajo par kherwa nahi jata kaan ke kherwa ma dhura dhur chai. Ane koi na dikri api ya to kherwa ma nahi ap paani. Paani unda chai ane jamin ma dhur badar chai. Ye vakhate maari speech ma hoon bole ro bhe vastu me kahi thi. Maari vijjuri upar wada ek kevra hi thi. Khe a kevat Thoda varsho pachi badlai jese. Ke badhe gaya chana aji sudhi kherwa na thi gaya. Biju, jare hoonane Anil Bhai sahib e vakhate to aar road pan ek one street road ato bani airport pan mukwa avdada mehsana thi Anil Bhai, aapna first president and a founding father. Pachi e vakhate me nanu donation aapelu aapne science college banawa maate mehsana maa. Ane ek varas ni andar science college emne ubi kari di di Manjula Ben Science College, dadi na na upar chai. And I am happy that I have said that I have to do one crore of money. At this time, one crore of money was a big amount of money. But that is the power of the power that I am going to go to America and 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 I am going to go Engineer thaye lu chai, jay sahib e pila be bhajan samblaya ne, hu ye bhajan maari library ma chai, hu darro samare samblu chou. Ane Rita Ben was very happy, she took a list of all those bhajan. And she said that I will also be listening. Ano hu samare tariya tha hu, ano hu ye bada bhajan samblu chou. Ane bau powerful chai, to jabar jas chai. Ane ye bhajan evi vastu chai ke, ye kokhet gawa thi tamara phari 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 sabar manu man thai. ये भगवत गीता ना जेवु छे ये को कहते वाचन ले वाधी तमे पंडित ना थे जाओ ये जारे फरी थी वाचो ऐडले मधी फरी थी मीनिंग मरे एम उंडा उत्तर ऊपर है पन एनीवे ये वक्त ये अनिल भाई आई थी पास तथा था तारे मैं अपने पूछू एक करोड़ रुपया आपु तो तमे सो करो ये वक्त ये एक करोड़ बहु मोटी कम अने खास करने एजुकेशन में कोई इतनू मोटू दान थायलू नहीं तो अनिल भाई ये ड्राइवर ने किधर का गाड़ी साइड में दही ले ये जब वक़्त है आ कुदरत ने करामत के बीच है कि मारू क्या वो आई थी पास था वो अने ड्राइवर ने किधर का तो साइड में दही ले ड्राइवर को नाम पर मने याद चाहे धर्म से धर्म से गाड़ी साइड 
મને કે આવો મને આ જમીન ઉપર અનિલ ભાઈ એ ચલાયો મેં સૂટ પહેર્યો હતો ઉનાળો હતો એપ્રિલ મહિનો હતો પરસેવો પરસેવો થઈ ગયો અને આવો આવો કરીને મને અંદર લઈ જતા હતા અને ધૂળમાં મારો સૂટ બગડવાની મને બહુ ચિંતા થતી હતી અને પરસેવો થતો હતો કારણ કે મારે આખી રાત લઈનમાં બેસવાનું હતું એ પછી પણ એમને મને ચલાયો અને ધૂળમાં ધૂળ તો હતી જ પણ ભંઠિયા હતા કાંટા હતા અને ભંઠિયા તો એવી વસ્તુ છે ને કે અંદર ટેન્ટમાં ઘૂસી જાય અને જેમ વધારે ચાલો એમ વધારે ઊંચે જાય તો આવું બધું થયેલું પછી મેં કીધું સારું મારે બહુ નથી ચાલવું હવે પણ તમે આ જમીન લઈ પાડો જેટલી લેવાય એટલી હું એક કરોડ મોકલી આપું છું તમને તરત જ અને મેં એક કરોડ મોકલી પણ આપ્યા એટલે એ વખતે આટલું બધું લખાવાવાળા કંઈ આપી નહોતા દેતા પાછી ઉઘરાણી કરવી પડે પણ મેં ઉઘરાણી વગર તરત મોકલી આપ્યા એટલે તો એમને એકદમ જુસ્સો આવી ગયો એટલે મેં કીધું કોઈને કહ્યા વગર જમીન તમે તમારે મોટા ભાગની ખરીદી લો સસ્તી છે અને મને એમને દિવાળીમાં સાદ મુબારક કહેવા માટે ફોન કર્યો એટલે મેં કીધું મારી ડોટર બેઠીથી બાજુમાં કહે કે ડેડી તમારે થોડા વધારવા જોઈએ એ વખતે ઉગરચંદ ભાઈએ પણ એક કરોડની વાત કરી આપણી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ બનાવવા માટે એટલે મેં કીધું સારું એમને એક કરોડની વાત કરી એમ મારી ડોટરને મેં કહ્યું તો ડોટર કહે કે ડેડી આપણે તો તેત્રીસનો ભાવ છે તો તમારે ત્રણ ગણા આપવા પડે તો મેં ત્રણ કરોડ ફોન કરીને કહ્યું એટલે અનિલભાઈને ફરી જુસ્સો આવી ગયો એ રીતે આ શરૂઆત થયેલી પછી બીજા વર્ષે મને ગ્રાઉન્ડ બ્રેકિંગ માટે બોલાયો ત્યારે આ ભંઠિયા મને યાદ હતા કારણ કે હું અમેરિકા ગયો ત્યાં સુધી મને ભંઠિયા એ પ્લેનમાં હેરાન કરેલો મારે લોસ એન્જલસ આવી ગયું અને ભંઠિયા પણ જ્યાં પહોંચવાનું હતું ત્યાં પહોંચી ગયા હતા એટલે મેં મારી સ્પીચમાં કહેલું એ વખતે ચાણક્યવાળી વાત મને યાદ આવેલી કે પી આઈ પટેલને કહેલું કે સાહેબ હું ચેલેન્જ આપું છું કે આ ભંઠિયા છે એટલા તમે ગણતરી કરી નાખો એટલા ગ્રેજ્યુએટ તો આપણે ઓછામાં ઓછા હિતું ઉત્પન્ન કરવાના છે એન્ડ ટુડે ટુડે દેટ હેઝ કમ ટુ ધ પાસ્ટ સો માય પોઈન્ટ ઇઝ ઇફ યુ હેવ અ પ્યોરિટી ઇફ યુ હેવ અ વિલિંગનેસ એન્ડ કરવા વાળો તો કરાવશે જ તમારી જોડે પણ આપણે જો હાર્ડ વર્ક કરવા માટે આપણે તૈયારી હોય તો જીવનમાં કોઈ વસ્તુ અશક્ય છે જ નહીં અને મેં તો વારંવાર જોયું છે મારા જીવનમાં બહુ નાની ઉંમરે આટલી બધી સક્સેસ મળી જવી કંઈક ખબર ના હોય ને અમેરિકા પહોંચી જવું ઇંગ્લિશ ના આવડતું હોય કશું બીજી ગતાગમ ના પડતી હોય અને આપણો મોટો બિઝનેસ થઈ જવો એ બધું કેવી રીતે થાય એ જ આ ભજનની ખૂબી છે આ ભજનોની ખૂબી એ છે હું જોઉં છું ત્યારે તમને બધાને એમ લાગતું છે કે દાદા સાઈઠ વર્ષ અમેરિકા ગયા એટલે હોશિયાર થઈ ગયા એવું કંઈ નથી મને એમ લાગે છે કે મેં સાઈઠ વર્ષ બગાડ્યા એના બદલા હું અહીં રહ્યો હોત તો મજા આવે બીકોઝ દેર ઇઝ અ ઇન્ડિયન વેલ્યુ ઇન્ડિયન જ્ઞાન પરંપરા ભારતીય જ્ઞાન પરંપરા વાય વી વોન્ટ ટુ બિલ્ડ નાલંદા પ્લસ સ્ટાન્ફર્ડ we don't want to lose indian value uh, the bharatiya value emato itto tu che amna shukla sahib ne me kayu ke tame pehli vakat aaya chho gujarat ma ke ha me kidu tame amaru surya mandir to zarur joi aao aa surya mandir aavu surya mandir jo aaj ni tarike ke bandhu hoy to ketli technology ni zarur pade tame vichar karo કે એ વખતે ટેકનોલોજીકલી આપણે કેટલા એડવાન્સ હશ્યું નાની નાની વસ્તુ વિચાર કરો તમે એટલે માય પોઈન્ટ ઇઝ લેટ્સ નોટ લૂઝ ધ સાઈટ ઓફ વોટ વી હેવ એન્ડ લેટ્સ એડ ધીસ મોર્ડન વેલ્યુ ધ ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ ધ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ વટ એવર યુ વોન્ટ કોલ ઇટ એન્ડ ધીસ ઇઝ ઓલ નોટ ન્યુ બાય ધ વે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ વોઝ ઓલવેઝ ધેર 
Cloud computing was always there. Memory was always there. Processor was always there. God has already given all of those. We have been using it. Somebody just thought a little bit more and he said, okay, I'm going to make another machine like this. And now we call it artificial. What God has created, everything that computer has, we have. Bird flight like a plane. It was not an invention, it was a discovery. So, this is how we want to educate. We want to, we want to learn nature also. Jo boega wo paega. Je vavye se ajar ganu mara je, eto kudrat no niyam cha. So, Again, I want to congratulate each and every one of you. You have a right to celebrate. We have come a long, long ways. Let's make a short celebration and then make a plan where we want to go from here. What is the next for us? Education is also evolving. It is not the bookish knowledge. It is the value system. Sharma said, talk about what we are based on, the values and purities in life. We have learned that from Narendra Modi ji, our PM, Jamno Apana full support. Chandra Sekhar ji from Delhi, all the ministers, Bhupendra Bhai from Gandhinagar, Balwan Si Rajput, Minister, Apra Rushikesh Bhai, Apra Collector Sahib, Jare Juye Tare Ajar Thai Jai Sa, Mukesh Bhai, Apra Local Dara Sabya, Apra Bada Trustee Ho, Raad Divas Kaam Kare Sa, Jainti Bhai, Jare Phone Karu Tare Aai Jai Sa, Jani Sahib, Prakash Bhai, Som Bhai, Sharma Sahib to Raad Divas Ek Kari Nakha Sahib. So, this is not an accident. It is a hard work of yours. Samare, I have to say, I have to say, I have to say, I have to say, Dada, are you ready? I have to say, yes, almost. Super, I have to say, I have to say, I have to say, I have to say, कि ना तमे सूट पहन जो मैं किधो गोड़ा जो गांधीजी पोतड़ी पहनी अन्य स्वतंत्रता मेड भी सकता होए तो आप लोग मोटू काम करवा मरे सूट पहनवानी जरूर करी कि ना सारा लाख चाहे मैं किधो सारू तो पहनी चेना थी कि फेर पड़ते होए तो पर मारा सूट पहनवा दी कसू फेर पड़ते होना थी आज तमे बताए करे लो चाहे � चाल तारी इच्छा जो तो मैं सूट पर पहनी कर रहे हो अने दादी नहीं फेवरेट राइट टाइ पर पहनी सर पर पर आपने आप लोग काम करता रहे वानुष है तमिल बता वो वो था एकदम दक्ष साथे काम कर रहे हैं तो आई वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वांट टू थैंक यू ऑल द आवर गेस्ट आई � our uh, uh, family, Shukla family, I think they are awesome. Uh, I know I had a little conversation uh, there uh, in, the, uh, uh, in the conference room, and um, it was a lot of fun. So 19 years have gone past so fast. We had nothing but fun. Uh, we have transformed the area. We have, tra we have, we have added much to the universe. I said in my presidential speech, let's leave this world in a better shape than we have arrived. It is our duty as a good human being. And this is uh, the small part of the big life. Please continue towards our mission. I want to thank you. I want to congratulate you again. And uh, God bless you.
Thank you, Dada. Thank you very much for your kind words. And definitely we assure you that we shall work on the ideals that you have suggested and we'll take this university higher and higher, the pinnacle of success. Thank you so much. With immense pleasure, I would like to share that we, Ganpat University, are going to sign an MOU with the Aerospace and Aviation Sector Skill Council India. A memorandum of understanding is a formal agreement between two parties. It ex expresses a convergence of will between the parties, indicating an intended common line of action and mutual respect. With these words, we shall move for the MOU signing ceremony. This MOU is to be signed by C CEO Commander A.K.N. Balaji Sir and Pro Chancellor and Director General of Kanpet University, Dr. Mahindra Sharma Sir. Now I request both the representatives to come forward and sign the MOU. The National Center for Training and Assessment for Aerospace and Aviation will be established at Ganpat University as an anchor body. The center aims to jointly facilitate state-of-the-art programs and courses, consider jointly offered skill embedded academic programs for certificates and diplomas, degrees, etc. To enhance skilling in specific sectors, and also to launch corporate certifications embedded with academic ongoing programs. Now, let us witness this moment by giving a big round of applause. <laughs> this Collaborative efforts aims to jointly facilitate state-of-the-art programs and courses that include skill embedded academic programs for certificates and diplomas and degrees, to enhance skilling in specific sectors, launch corporate certificates embedded with academic ongoing programs, and provide opportunities to the students for further development as a part of holistic development of teaching and learning. We are grateful to Aerospace and Aviation Sector Skill Council for collaborating with us, Kanpath University. It is a codec moment and I request everyone to Give a huge round of applause. Let us witness this moment. Thank you very much and congratulations for this mutual agreement. Thank you very much. Now moving with the agenda, I would like to introduce our distinguished guest Commander A.K.N. Balaji Sir, who is a Chief Executive Officer, Aerospace and Aviation Sector Skill Council. With over 22 years of dynamic experience in fast-paced environments, he is a passionate and enthusiastic professional dedicated to value creation and sustained growth. Additionally, Sir holds the position of Program Director for Flight Simulation at the Government of India. Furthermore, he has played integral roles in management across diverse areas, including operations, training, workshops, and product development, with engagements across multiple locations within the government of India. His adaptable skill set, coupled with the adapt leadership and sound management practices, enables him to provide innovative solutions to challenge using technology. He is certified in ISO IEC, 27001 Information Security Associate, Lean Six Sigma, Black Belt, ICBB, Supply Chain Management, Blockchain Professional and Cybersecurity. Sir so com completed his first AmTech in 
Aeronautics Aviation, Aerospace Science and Technology from Naval Institute of Aeronautical Technology and second in Signal Processing and Communications from Defense Institute of Advanced Technology, DRDO. He is a firm believer in organizational ethics and committed to interpersonal relationships and customer satisfaction. I would like to invite Commander AKN Balaji, sir, to share his insights with us. Please, sir. Respected and beloved Dada, now also called Dada. Dr. Mahendeshama sir and Dr. Rakesh Patel sir, distinguished guests and as and uni family. Congratulations to you all on this auspicious 19th Foundation Day. We AACC wish you all the success, growth and good health. Thank you. In fact, I think Deepali has spoken so much of, about me, I think where, I don't know where she has got all this thing. It's a good market survey she has done, I think. Thank you very much for that. And thank you very much, sir, for uh, this uh, MOU signing ceremony. Uh, and the two on this auspicious uh, foundation day. I'm glad to be part of this event. Thank you very much. Okay, so this is the end of my formal speech. Now it is going to be informal one. Right? Okay. Uh, when Sir spoke about uh, the, our first interaction during this uh, vibrant Gujarat Global Summit, uh, the, though the meeting was scheduled for 10 minutes, I guess, but exactly it took only two minutes. Okay. In the two minutes, uh, we discussed only two points for one minute, and rest one minute was about uh, uh, Ganpat University. Okay, so how our conversation went. So uh, I was alone representing an ASC, and Guni was represented by some six to seven people. So I got shocked. You know, what is this? Uh, how am I supposed to handle so many people? Okay, that is first shock. Okay, and then Sir came, uh, introduced uh, and introduced the team. And then, uh, as a normal thing, I started uh, with uh, telling him about the ASAC. Then he said, Sir, I know. That is the only word. Finish. The end of the story of ASAC there only. Okay, then I said, uh, Sir, I have a lot of plans to do many things in uh, aerospace and aviation skills council from that point of view and especially in Gujarat. Then, sir, sir, done. Ho jayega, sir, ho jayega. So that is the end of our conversation about the uh, skill development program as far as Ganpat University is concerned. Then, uh, then I started telling about myself. Sir, uh, I was uh, working in Indian Navy, so just took over this one. So, uska bhi full stop ho gaya udar. Then he said, sir, uh, Navy mein hai? Then he started explaining about uh, his faculty of uh, maritime uh, university. Sir, we established this, that, 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 that. Sir, we would like to invite you for lecture and all this thing. And I said, why I'm coding all these things? He said, I can see a passion. Okay, when he met and he understood clearly what is the requirement. There was a clear cut goal from the university point of view, what they want to establish. Okay, and that made my interaction and life easy for the next 10 minutes there. Okay, so uh, I am actually very glad and proud to be part of uh, uh, Ganbad University, sir. So, okay, and another interesting thing which I want to tell. Okay, today morning I was just going for a walk. Okay, there was one guy running. Uh, from behind, he was just passing me. And then behind his t-shirt, there was something written in that. So I started looking into that, what is that? It's written, where there is a skill, there is a way. It's a good uh, omen, right start for the day, actually. In that. Okay, so why I'm quoting this to instant is uh, the importance uh, which Ganpat University is giving for the skill development program. Okay, I am uh, sure uh, with the government vision of uh, skill development program, though government is uh, pushing in many avenues, it should not be, be a very great, difficult task with respect to uh, Ganpat University. I think, sir, uh, I'm sure uh, we'll be able to do a good job here. Okay, so now uh, coming back to the point, so I would like to just uh, quote a few statements, okay, uh, to highlight what is the importance of skill with respect to aerospace and aviation sector. Okay, so this aerospace and aviation sector 
is considered to be a sunrise sector in the sense that it is, it is the upcoming sector which is having the tremendous growth. Okay, now uh, if you see the aviation market, uh, so we were somewhere behind the uh, majority of uh, nation. Uh, now, if you see, we are the fifth largest uh, sector uh, with respect to aviation industry and we are raising towards the third position here. So now you can imagine what is the quantum of uh, the government policy per se and how the world is looking, India, from that perspective. Okay. So by 2030, we are going to surpass many reputed and good uh, 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 industries which are based at OEM. And in fact, if, if I may submit, there are a lot of uh, uh, OEMs from abroad who is looking for establishment in India. Okay. So that is one aspect. Second statement is uh, the every one direct job in aviation and aerospace is going to create six indirect jobs. So that much is the demand for person, skilled manpower, experienced manpower. Okay, so we have to generate this. So how we are going to generate this? So by this uh, uh, young minds from university schools, so we have to mold them. So that exactly why the government has mandated with various sector skill council. There are 36 sector skill council looking after different sectors. And the aviation sector, yes, we have to uh, actually get into the job and prepare for this 2030. It's a difficult task, but we have to achieve this. Okay. Now, another important aspect. India is home to more than 600 million people aged between 18 to 35 with 65% of population under the age of 35. Okay. We are considered to be the youngest uh, aged will available as on today in the world. And this situation is going to continue till 2045. Okay. So we have to leverage this uh, advantage, utilize that, and see how we can benefit or uh, contribute for the Indian economic growth. Okay. So uh, all these statements would have given you an idea what is the future of aerospace and aviation industry in India. Okay. So uh, there are different challenges. Okay. Uh, I agree that one. But with the help of government and with the help of uh, various academic institutes and the industry partners, I'm sure we'll be able to achieve that target. And by 2045, our vision of the government is that we are going to be the skill capital of the world. Okay, so uh, as of now, all the things are set correct and we are on the right on target to achieve that one. And uh, we would also request you all to please uh, be part of this journey and contribute for the economic growth. Sir, uh, then I just want to submit one more point. Uh, the contribution by your employee was a good concept. So I would like to know how we can contribute. Okay, uh, though we are uh, not a very big uh, organization, we are uh, with only 10 people looking after Pan-India for the development of aerospace and So with your permission, we would also like to donate one day of uh, our earnings for the students. <laughs> I hope you will accept that, sir. Thank you, thank you, sir. Okay, uh, so that's all. Uh, if any queries, uh, our capacity, not only in aerospace and aviation, uh, I can uh, help you in all the sector skill councils. Okay, so the collective aim is to build up the skill ecosystem. Right, sir? Thank you for this opportunity, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir, for this uh, collaboration and your inspiring words. Today marks a significant moment as we unveil a stunning visual journey that showcases the beauty and dynamism of our esteemed institution from a captivating aerial perspectives. This video is not just a mere depiction of our physical infrastructure, but a reflection of our collective aspirations, achievements, and the relentless pursuit of excellence that defines Ganpat University. 
Through breathtaking aerial shots, you will witness the sprawling campus, state-of-the-art facilities, and the vibrant academic atmosphere that fosters creativity, innovation, and holistic development. This video encapsulates the spirit of unity, collaboration, and resilience that fuels our academic community. It is a testament to the dedication of our faculty, the enthusiasm of our students, and the unwavering support of our stakeholders. Without further ado, I invite all the dignitaries to join us in experiencing the grand unveiling of Ganpat University aerial video. I request uh, sir to unveil the video. This is the first cutout. There will be the final result.
Wow. We are proud to be Gunwan. Ganpat University, a place for experiential learning where we involve our students in learning process as we believe student first character must by involving them, by nurturing them with love, knowledge and skills. We are grateful to all the contributors who have contributed and supported to make this video. Dr. Satyan Pariksa, Dr. Jayesh Patel so, Dr. Ketan Patel and the entire IT team from social media. We are grateful to Mr. Ravi Patel and also we are grateful to Manoj Bhai Patel for giving their contribution to prepare this video. Thank you so much for this video. And also Ravindra Prajapati sir. And also Ravindra Prajapati sir who have helped us to prepare this video under the guidance of our Pro Chancellor and Director General sir. Thank you so much everyone. Nada Brahma Vishwa Sarupa, Nada Hi Sakala Jeeva Rupa, Nada Hi Karma, Nada Hi Dharma, Nada Hi Bandhana, Nada Hi Mukti, Nada Nada Sarva Nadam, Nadam Nadam Nadam. The sloka can be translated as Sound is Brahma, the manifestation of the universe. Sound manifests itself in the form of life. Sound is bondage. Sound is the mean of liberation. Sound is that which binds. Sound is that which liberates. Sound is the bestower of all. Sound is the power behind everything. Sound is everything. Sadhguru says, Nad bridges the gap between knowledge and behavior. Om is not just a word to recite. It's a Nad to chant and that is the power of mantra. Today, we are fortunate to have with us Dr. Gaurav Shukla and Dr. Aarti Shukla, who are trustees at Sri Yugal Sharanji Maharaj Lupt Vigyan Evam Swasthya Anusandhan Kendra Mirat. Dr. Gaurav Shukla ji, popularly known as Shreem Beach Guru, a management expert turn healer and consultant known for expert on lost sciences. He is a pioneer in the field of researching traditional wisdom practices and creating meditative techniques and applications that can bring about fast healing. He believes after working for 24 years in marketing and consulting, the need for a training and consulting company which acts as a bridge between Indian traditional system and Western research studies so that a better tactical system be evolved and for that he studied all epics and Ved, Puran and content in Sanskrit and created meaningful models, integrated behavior with beach mantras and conceived the comprehensive techniques designed to cleanse and energize the physical body, mind and soul. Dr. Aarti Shukla is also Shri Mbij Guru, an educator who turned healer, a depression expert, beach mantra chikitsak and fingerprint trainer. She completed her PhD in sociology, specializing in psychosociology and graduated to healing and training, which is now the purpose of her life. They both conducted various trainings and workshops and healed more than 1,500 people involving 5,000 hours of beach mantra chikitsa and also healed more than 200 people in COVID-19 through distance healing. We invite Dr. Gaurav Shukla sir to share his experiences on scientific basis of mantra chikitsa, a lost science. Please sir. I also uh, invite Dr. Aarti Shukla Madam to join sir as they both work together so we would like to have the duo on stage. So happy Foundation Day to everybody. Thank you, Dadu. Thank you, everybody on the dais to give us a beautiful chance to be a part of the ceremony. So before uh, 
Dr. Sapkam and uh, just share a few words with you. I just wanted to just fill the gap. <laughs> Anyhow, so mantras are definitely sounds and we basically work on beach mantras. Beach mantras, uh, yeah, he has come. I was just filling the gap, uh, please. It's fine. काफी कम मौके मिलते हैं बोलने के हिसाब से कभी-कभी प्रायोरिटी आती है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले मैं डायस पे जो लोग हैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे को और इस मंत्र चिकित्सा प्रक्रिया को एक चांस दिया। डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बहुत सारी बातें बोलने के हिसाब से थी बट दादू का जो पंच तत्वों का प्लान था ना कि फ्रॉम स्काई टू अर्थ स्काई एयर फायर वाटर अर्थ हर चीज में प्राण बढ़ा दें दैट वाज फिनोमिनल तो उसके बाद बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है एक आप में से किसी ने जामवंत जी का नाम सुना है एक्सेलेंट तो अभी क्योंकि इस वर्ष हमने श्री राम मंदिर का जो 500 साल पुराना जंग था उसको जीता और श्री राम मंदिर की स्थापना करी तो ये जो श्री राम थे इनके मेजर काम जो बनाए थे वो हनुमान जी ने बनाए थे और उन हनुमान जी के भीतर हनुमान होने की भावना जागृत करने वाले जामवन जी थे हमारे देश के अंदर जो ऋषि प्रक्रिया थी जो नॉलेज की जो डोमेन थी वो जामवंत जी के जैसी थी हम टीचर्स का कोई भी रोल प्ले जो है ना कभी सामने एकदम से नहीं आता क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना काम करके जब छोड़ देते हैं उसके बाद जब बच्चा सक्सेसफुल होता है उस सक्सेस में वो अपने बहुत सारे लोगों को अपना सक्सेस का कॉज बोलता है टीचर्स को सबसे बाद में बोलता है तो आज जब मैं दादा के साथ में उसमें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था तो मैंने कहा कि जब भी हम भगवान की बात करते हैं तो हम एक टीचर और एक मदर का जो रोल प्ले है उसको वीक करके दिखाते हैं जबकि हम वर्क है वो सबसे पहले एक प्रोडक्ट का क्रिएशन जो है वो मदर करती है एंड उस प्रोडक्ट को भी ब्यूटिफाई करने का काम जो है वो टीचर्स करते हैं तो सबसे पहले आई विश टू थैंक एवरी फ्रॉम Ganpat University to creating that beautiful effect. Now, I'll give you a little brief about me and Dr. Arti. I'm primarily a MBA professional. I did my marketing in marketing MBA in 94, 96. Post that, I was into sales and marketing. I was last DGM with Videocon Telecom. Primarily, 16 saal jo hai core telecom sector mein kaam kara. Right from scratch, 94, uh, 95 में Telecom Revolution India में start हुआ था. So उस time से start करने के बाद 2011 में uh, मैंने अपना job छोड़कर जो है अपना masters करा संस्कृत में और फिर PhD करा संस्कृत में because मेरे को मंत्र system में बहुत सारी चीजें थीं जो नहीं पता चल पा रही थीं. तो मैंने कहा why मैं पूरा एक दफे right from start इसको क्यों ना सीखूं? तो मैंने जब उस मंत्र और उस प्रक्रिया को देखा तो मुझे एक सबसे बड़ा एनॉमली जो पता चला था दैट वाज कि जैसे सब लोग कहते हैं अभी यहाँ पर भी ये वाली बात हुई डॉक्टर आरती भी मंत्र जो है वो शब्द है यहाँ से हमारी फर्स्ट लेवल एनॉमली शुरू हुई एंड मैं भी आपको एक इसका टेस्ट एग्जांपल दिखाऊंगा बिकॉज़ हम लोगों ने एक मोडेलिटी है जिसको डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं तो सबसे पहले तो हीलिंग जब उसका इवॉल्व हुआ था तो हीलिंग आज जो भी लोग जानते हैं वो रेकी और प्राणिक हीलिंग के तौर पे जानते हैं सबको यही पता है कि ये दो हीलिंग होती हैं हीलिंग का मतलब ही यही होता है और कुछ नहीं होता तो जब मैंने ये वाला सब्जेक्ट देखा 2011 में तो मेरे को पहला क्वेश्चन यह आया कि सारी दुनिया का ट्रेडिशनल विजडम जो है वो भारत से गया तो भारत के ट्रेडिशनल विजडम में क्या था तो वहाँ से ये दुर्गा सप्शती की प्रक्रिया शुरू हुई थी 
तो दुर्गा सप्शती के अंदर 700 बीज मंत्र थे और उन 700 बीज मंत्रों से हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स का उसका कनेक्शन था और उस बॉडी पार्ट्स के कनेक्शन को हमने सब लोगों के साथ में कनेक्ट करने के लिए काम करा और उसके फिनमिनल रिजल्ट आए रिजल्ट का एक पार्ट में वो पीपीटी में नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट नेक्स्ट दिस वन ये ब, ये लड़की जो है ये दिल्ली में डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं उनकी बेटी है इसकी जब ये फोटो खींचा गया था उस टाइम पर इसकी एज 24 दिन थी इसको डॉक्टर्स ने मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर जो है ये डायग्नोस करा था कि ये बच्चा सिर्फ 24 से 48 घंटे इसकी लाइफ है इस बच्चे के हार्ट मसल्स वीक हैं और वीक हार्ट मसल्स के लिए जो है हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो जब ये वाला सिचुएशन आया और वो डीआरडीओ जो साइंटिस्ट था वो रोने लग गया कि डॉक्टर्स ने बोल दिया 48 घंटे का इस बच्चे का लाइफ है तो हम इसमें क्या करें तो उसकी जो बॉस थी वहाँ पर दिल्ली में एंड उन्होंने डॉक्टर रश्मि ने ये बोला कि आप जब बताई दिया है कि ये बच्चा नहीं बचेगा तो आप क्यों ना वो डॉक्टर शुक्ला से बात करें डॉक्टर आरती शुक्ला हीलिंग करती हैं हो सकता है शायद वो कुछ करके दिखाएं तो डॉक्टर आरती ने अपना उनके पास कॉल आया तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मुझे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे ये बच्चा जो है वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे दिखना चाहिए अब चौबीस दिन का बच्चा मन तो उच्चारण नहीं कर सकता ये तो आप सब लोग एग्री करेंगे और वेंटिलेटर पर था ये बच्चा उस समय तो सेकेंड पार्ट ये कि वेंटिलेटर पे जाके उसका कंसंट्रेशन भी नहीं होगा उसका अटेंशन भी नहीं होगा उस सिचुएशन के तौर पे डॉक्टर आरती ने पांच बार हीलिंग करी और अगले दिन ये बच्चा वेंटिलेटर से बाहर आ गया पांच दिन बाद ये बच्चा जो है अपने घर चला गया ठीक ठाक और आज इस बात को डेढ़ पौने दो साल हो गया ये बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत अच्छी तरह से लड़की जीवित ये मैं आपके सामने इसलिए एग्जाम्पल रखा क्योंकि हम सब लोगों को बचपन से एक ही चीज सिखाई गई और वो क्या थी कि एलोपैथी जो है वो फाइनली हम सबको उसी की शरण में जाना पड़ता है अभी बीच में मेरे गुरुजी का फोटो आया था मैं इस मैसाणा शहर से बहुत बचपन से वाकिफ हूं एक ये मेहसाणा शहर शहर में एटीज में मेरे फूफा जी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रहे और हम हमारा बचपन आमतौर पे जितने साल वो गुजरात के जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में भी रहते थे उतने साल हम भी यहीं पे रहते थे समर्स में अगर मेरे बुआ जी के बच्चे मेरे ठा गए तो विंटर्स में हम लोग यहाँ आते थे तो ऐसे करके आया तो मैं शाह सर का बहुत बड़ा फैन हो गया जिस तरह से उन्होंने अहमदाबाद से हमें रिसीव करा और रात तक वो कुछ ना कुछ खिलाते रहे मतलब इतना बेहतरीन खाना हमने खाया कि पेट भर गया मन नहीं भरा खाना खाते खाते तो और इतने अच्छी तरह से उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स के हिस्ट्री बताई हमारे को पूरी जानकारी दी हमें वो इंटेंशन पता चली कि जब शर्मा सर ने हमें बोला कि ये आपको वहाँ पर रिसीव करेंगे तो हर व्यक्ति अपना अपना काम पूरा पूरा कर रहा था तो हमें लगा कि हम जब यहाँ सेशन देने आए तो हम आते ही शायद शर्मा सर को मिलेंगे तो पता चला कि सर बिजी हैं इंटरव्यूज के तौर पे, बट पता ही नहीं चल रहा था कि सर से हमारी मुलाकात नहीं हो रही है तो शासन ने हमें एक एक चीज का इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया उनको ये पता ही नहीं था कि मैं इस जगह को जानता था जानने का भी रीजन बताता हूँ मैं जब नौ वर्ष का था तो यहाँ मेहसाणा के पास में एक जगह है माउंट आबू माउंट आबू में एक वशिष्ठ आश्रम है जहां पर श्री रामचंद्र जी की 700 सौ सीढ़ी नीचे उतर कर एक, एक आश्रम बना हुआ है ठीक जंगल के बीच में वहां पर उस आश्रम के महंत रहे श्री युगल चरण जी महाराज ये मेरे गुरुजी थे एंड मैं 9 साल का था जब डैडी ने पहली बार उनसे दीक्षा ली थी तो हम भी ऑटोमेटिकली दीक्षा उनसे ले ली थी और ये आयुर्वेद के मर्मज्ञ थे और इन्होंने 100 वर्ष की आयु में 15 मई 2019 को शरीर छोड़ा एंड ही वाज कम्प्लीटली हेल्दी और 
गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश इस एरिया से हजारों लोगों ने वहाँ से हार्ट कैंसर इन तमाम बीमारियों के इलाज वहाँ से लिए तो मेरे गुरुजी हमेशा बोलते थे कि दो तीन चीज़ें उनकी खास थी एक तो वो हमें हमेशा बोलते थे कि तुम क्या हर समय जो है एक डिग्री का कागज़ हाथ में लेके जगह जगह नौकरी मांगते रहते हो तो हमारा जो सेल्फ इस्टीम था उन्होंने बचपन में ही ख़त्म कर दिया था कि हमारे को जो है इस तरीके के आस्पेक्ट के हिसाब से उन्होंने हाईलाइट करा दूसरा चीज जो उन्होंने हमारे को कहते थे बोले कि अगर आप अपने जीवन में पांच हजार करोड़ रुपए से कम पैसा कमाते हैं तो लानत है ऐसे जीवन के ऊपर क्या बोला उन्होंने पांच हजार करोड़ वो मुझे पांच सौ करोड़ भी कहते तो भी मेरे लिए मेरी सोच से बहुत ज्यादा होता बट ऐसी अपब्रिंगिंग हमें दी गई ठीक उसी तरीके से जब मैं कल से यहां जब आया तो मुझे वही थॉट जो मेरे गुरु बोलते थे वो मुझे दादू की फंक्शनिंग में दिखा कि एक व्यक्ति को आज से 20 साल पहले ये चिंता हुई कि कैसे मैं अपने जाने के बाद इस देश को एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली दे सकता हूँ एक ऐसे बच्चे दे सकता हूँ उनको इस प्रकार से तैयार कर सकता हूँ जैसा कभी किसी ने ना देखा ना सोचा हो चाहे वो मरीन इंजीनियरिंग का पानी के हिसाब से हो चाहे वो स्पेस इंजीनियरिंग के हिसाब से रिसर्च हो हर चीज को इस रूरल पेरिफेरी के अंदर वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और बड़ा मेरेकुलस सा है कि दादू और नरेंद्र मोदी जी दोनों इंजन है इसी देश में इसी एक स्थान से ओरिजिनेट करते हैं तो वाकई ये इस जमीन का इस मिट्टी का कमाल है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो इस देश को और इस क्षेत्र को कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफॉर्म कर रहा है अब यहां से मैं अपना एक छोटा सा विजन शेयर कर रहा हूं जिसके लिए हम यहां पर आए और जो सारी चीजें हैं हमने जब इन बीज मंत्रों के ऊपर रिसर्च करी तो हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट करके चेक करा फॉर ऑलमोस्ट नाइन इयर्स कि क्या मैं इन मंत्रों की ऊर्जा को उठाकर किसी व्यक्ति में डालू तो उसके रोग के लक्षण कम होने शुरू हो जाए अभी एक्सट्रीम केस मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया अब हम जितने भी लोगों को यहाँ पे डायबिटीज बीपी होगा अब पांच हजार हो पचास हजार हो मुझे मेरी एक्सपर्टीज मेरी क्या डॉक्टर आरती की एक्सपर्टीज जो है वो इस सब्जेक्ट में डिस्टेंस हीलिंग के ऊपर है तो मान लीजिए आपने एक जूम कॉल के ऊपर जो है एक साथ पचास हजार लोगों को कनेक्ट करा तो पंद्रह मिनट बाद हम उन सब लोगों के डायबिटीज के पैरामीटर्स को घटा के दिखा सकते हैं चाहे पचास हो अभी कुछ लोगों का करके भी दिखा देंगे सो दैट्स नॉट मच ऑफ अ टास्क अनफॉर्चुनेट पार्ट जो मेरे पूरे सिस्टम में है कि हमारे देश के अंदर 15 करोड़ लोगों को डायबिटीज ब्लड प्रेशर थायरॉयड हाइपरटेंशन है ये नंबर इससे कई गुना ज्यादा भयानक है अभी मैं आपको आई का लेटेस्ट डेटा दिखाऊंगा जो कि अभी पोस्ट कोविड निकल कर आया तो वो नंबर्स जो हैं वो बहुत डरावने हैं तो 140 करोड़ की आबादी में हम 26.6 पॉइंट परसेंट यानी 140 करोड़ में 26.6 पॉइंट परसेंट लोग डायबिटीज के ये नंबर्स के तौर पर है 11 परसेंट नंबर 140 करोड़ में 11 परसेंट पंद्रह सोलह करोड़ से ऊपर होता है यानी कि हम एक बहुत भयानक भविष्य की तरफ जा रहे हैं और खास तौर पे एलोपैथिक प्रोसेस में डिजीज मैनेजमेंट होता है डिजीज रिवर्सल नहीं होता और ये डायबिटीज जो है ये प्राइमरली बॉटम ऑफ दी पिरामिड है अगर मैं कोई भी डिजीज पैरामीटर को अगर लेकर चलूंगा सो so, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बेस जो है वो डायबिटीज ब्लड प्रेशर थायरॉयड एंड हाइपर है तो मेरे पास एलोपैथी अगर एक सहारा है तो वो सहारा मुझे भविष्य में इस प्रक्रिया में सिर्फ मैनेजमेंट दे सकता है क्योर या सॉल्यूशन नहीं दे सकता यहां से हमारा प्रोसेस में चेंज आया तो मैं किसी डॉक्टर से बात कर रहा था तो उसने मुझे एक बड़ी सिंपल सी चीज बोली बोले शुक्ला जी आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो करता कोई कुछ नहीं है एक तरफ आप कहते हो कि आपके देश में आयुर्वेद का जन्म हुआ दूसरी तरफ इस देश में 2025 तक 15 करोड़ लोगों को डायबिटीज होगी हम डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है 
तो लाना तैसे आयुर्वेद के ऊपर तो वो बात ब्राह्मण के दिल में चुप गई कि कुछ तो करना ही पड़ेगा अदरवाइज जिस तरह से चल रहा है तो वो प्रक्रिया नहीं बैठेगी तो मैंने फिर सब्जेक्ट्स को ढूंढना शुरू करा अनफॉर्चुनेट पार्ट जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद है तो आयुर्वेद के अंदर एक एक पार्ट होता है दैव व्यापाश्रय चिकित्सा दैव व्यापाश्रय चिकित्सा में प्राइमरली मंत्र चिकित्सा का डिस्क्रिप्शन है जो कि ये कहता है कि पहले व्यक्ति को ये कैसे पता चला कि ये तुलसी का पौधा है और इसके ये गुण है तो वो जो बताने वाली विद्या थी जो ये बताती थी कि कौन सा प्लांट कौन सा खनिज कौन सी एस्पेक्ट किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करता है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के हिसाब से दे रखी थी बट क्योंकि देश में एक व्यापारिक प्रक्रिया थी तो और ब्रिटिशर्स और इससे पहले वाले लोग ये नहीं चाहते थे कि हम सब लोग शक्तिशाली हों तो उन्होंने सिरे से उन सारी चीज़ों को हटा दिया जिन चीज़ों के हिसाब से हम ये बोलते हैं कि इनसे हमारा स्वास्थ्य और प्रक्रिया का परिवर्तन हो सकता है लेकिन ये समय के अंदर जो परिवर्तन आया मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कोविड का जिसने आने के बाद दुनिया को ये बताया कि भारत जैसे देश में जहाँ हम लोग युद्ध में लड़ रहे थे ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए अस्पताल में बेड मिल जाए वैक्सीन के तौर पे कोई प्रक्रिया टाइम से हो जाए वहीं दुनिया के सबसे समृद्ध देश अमेरिका में 10 लाख से ऊपर लोग मर गए और हमारे देश में 140 करोड़ मतलब कि उनसे चार गुना आबादी होने के बावजूद हम भी 10 लाख के करीबी नंबर्स लेकर बैठे तो इस देश को बचाने वाला इस देश का ट्रेडिशनल विजडम इस देश के वैद आयुर्वेद उसके आचार्य थे बट हम क्रेडिट एलोपैथिक सिस्टम को देते हैं तो वो चीज के तौर पे हमारे को उसी टाइम फ्रेम में हम नॉर्मल सेशन लेते थे जैसे एक सेशन अभी ये चल रहा है हम यहाँ पे मंत्र बोल के लोगों को ठीक करते थे बिफोर आफ्टर बताते थे उसी प्रकार उस टाइम पर हमने वही प्रक्रिया डिस्टेंस हीलिंग में करी आज डिस्टेंस हीलिंग के बाद में ये कह सकता हूँ कि आज मैं यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में किसी व्यक्ति का आई के अंदर हो बाहर हो कहीं भी हो उसकी कॉम्प्लिकेशन को रिवर्स करने में हमें जितना टाइम लगेगा वो बहुत मिन जैसे देश में हमारे यहाँ मैगी खिलाने का बड़ा रिवाज हो गया तो बच्चे आजकल मैगी बहुत शौक से खाते हैं वो मैगी दो मिनट में बनती है तो मैंने अपना जीवन का लक्ष्य आज से आठ साल पहले बनाया कि हमें हीलिंग इस प्रकार से करनी है कि घड़ी से दो मिनट के अंदर अगर पेशेंट आई में है तो उसकी डिवाइस पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए इस साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशन की वजह से इस साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशन की वजह से हम लोग आईआईटी, आईआईएम, डीआरडीओ, इनमास इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड लाइट साइंसेस और न्यास बैंगलोर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस इन सब जगह अपने डिमॉन्स्ट्रेशन और सेशंस देकर आए इसमें डॉक्टर रेड्डी भी हैं जो अभी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के जिन्होंने विजन डॉक्यूमेंट प्रेसिडेंट के साथ में प्रेसिडेंट मैम के साथ में बनवाया था जिसमें कि 2049 तक एरोस्पेस इंजीनियरिंग का क्या विजन रहेगा उसके सारे पॉइंट्स फाइनलाइज इट वॉज अ वेरी बिग इवेंट फॉर दिस कंट्री तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है इस साइंटिफिक कम्युनिटी ने हमें बात हमारी बातें सुनी हमारे मेजरमेंट्स देखे और हमें पहला चांस अपनी बात को प्रूव करने का आईआईटी मंडी ने दिया जहां पर कि इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन मेंटल हेल्थ इक्ष्मा इक्ष्मा ने हमारा कोर्स दो क्रेडिट कोर्स का अपने यहाँ लगाया और उसकी सक्सेस देखने के बाद उन्होंने हमसे छः क्रेडिट कोर्स से अगले सेमेस्टर में इंक्रीज करने के लिए एप्लीकेशन रिसीव करी है सो इफ गॉड फॉर विड्स अभी तो अगले सेमेस्टर से हम वहाँ पर जो है एट क्रेडिट कोर्स का सिलेबस फ्लोट कर रहे हैं ऑन सेलेक्टेड टॉपिक्स इन साइंटिफिक बेसिस ऑफ मंत्र चिकित्सा एंड दैव्य पार्श्रय चिकित्सा अपार्ट फ्रॉम दैट जब हमने आईआईटी मंडी में अभी नौ तारीख को अपना पहला बैच पूरा करा तो डायरेक्टर सर जो है वहाँ पे वो इस कौन से हैं तो हमने कहा कि ये हमारा बैच है उसमें टोटल तेईस बच्चे थे लास्ट डे जिस दिन टेस्ट था उस दिन उन्नीस बच्चे आए थे उन उन्नीस बच्चों ने एक दूसरे की हीलिंग करी 
दो मिनट के अंदर और उन्होंने एक डिवाइस दी थी जो कोहरेंस टेस्ट मेजर करती थी तो कोहरेंस जो है वो उसका ग्रीन जोन जो है वो इंक्रीज होने के हिसाब से था द ग्रीन जोन इंक्रीज फ्रॉम फोर टू हंड्रेड परसेंट टू फोर हंड्रेड परसेंट मतलब एक व्यक्ति का जो एनर्जी लेवल था वो तीन से चार गुना सिर्फ दो मिनट के अंदर कर दिया गया और वो हमने नहीं करा उन स्टूडेंट्स ने करा तो डायरेक्टर सर कहते हैं अरे इन बच्चों का तो कोई आध्यात्मिक प्रवेश नहीं है ये कैसे ये चीज कर सकते हैं मैंने कहा सर हम इसी प्रोसेस पे रिसर्च कर रहे थे और यही चीज हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो सोचे अगर मेरे जैसी प्रक्रिया जो कि आई में टेस्टेड है मैं अगर अपने देश के एक लाख बच्चों को सिखा दूं और मैं ये बोलूं कि डिस्टेंस हीलिंग इज अ स्किल जैसे एरोस्पेस एक स्किल सेंटर के तौर पर है उसी तरह से एक दूसरा स्किल विच इज डिस्टेंस हीलिंग तो मैं इस देश के पंद्रह करोड़ लोगों को ऐसे चुटकी बजा के इकतीस दिसंबर 2025 से पहले कर दूंगा और यही विजन के तौर पे यही विजन के तौर पे हमने जो है लेट्स मेक आर कंट्री डायबिटीज फ्री बिफोर ट्वेंटी बिफोर एंड ऑफ 2025 इस विजन के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं और शायद इस विजन की वजह से ही हमें इस स्पेशली ये एक ऐसा डिवाइन इंसिडेंस है कि मुझे यहाँ आने के बाद में वो वही फीलिंग आ रही है जो मेरे को मेरे गुरुजी के यहाँ जाने पर आती है तो अभी वो फिजिकल वर्ल्ड के तौर पे नहीं है तो मेरे को यहाँ पर जो है ये दादू और उनका विजन मिला जो कि एक फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है अब मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर कितने लोगों को डायबिटीज है एक दो ठीक है दो ही लोगों को है बस थोड़े ज्यादा हाथ उठाते तो मजा भी आता अच्छा पीछे भी है एक दो लोग ठीक है सो हम क्या करेंगे सिर्फ अभी सिर्फ एक क्योंकि साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए था हम सिर्फ एक पांच मिनट का मेडिटेशन कराएंगे वो मेडिटेशन और पूरी प्रक्रिया डॉक्टर आरती कराती है और आप लोगों ने सिर्फ ये ऑब्जर्व करके बताना है कि आपको कैसा फील हो रहा है क्योंकि टाइम का कॉन्स्टेंट है और जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से जो है सो so, मैं अभी आप लोगों को कुछ ब्रॉड पॉइंट से कनेक्ट करता हूं फिर डॉक्टर आरती एक मेडिटेशन कराएंगे और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमने क्या क्या चेंजेस देखे सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जो हैं अपने अपने पैर जो क्रॉस करके बैठे हुए हैं वो खोल लें अपने अपने चश्मे उतार दें फोन को रिंगर ऑफ कर दें अगर वाइब्रेशन मोड से भी हटा दें तो ज्यादा अच्छा है थोड़ी देर के लिए रिंगर ऑफ मैक्स पांच मिनट के लिए अब मैं आप लोगों के सामने तो मैं आप लोगों के सामने कुछ बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर बता रहा हूं ये जहां ब्राह्मण का सिर होता है जहां शिखा होती है ब्राह्मण की ब्राह्मण की शिखा होती है इस जगह यहां पर साउंड है अ आप सब लोग ऑब्जर्व कर सकते हो अ आ आ ई राइट आई ई ई उ उ री री लिरी लिरी ए आई अ आ ओ आउ अंग आ ये मेरे सोलह स्वर हो गए मैं एक सीन इसको ये मेरे सोलह स्वर हो गए आपके सामने फिर से रिपीट कर दो अ आ ई ई उ उ उ री री लिरी लिरी ए आई अ आउ अंग सोलह स्वर इन सोलह स्वरों के बाद क क राइट हैंड क ख 
ग घ अ क ख क ख ग घ अ फिंगर जॉइंट्स एंड बिटवीन फिंगर जॉइंट्स च छ ज झ या लेफ्ट हैंड ट ठ ड ढ फाइव जॉइंट्स इन दी राइट फुट त थ द ध न फाइव पार्ट्स ऑफ दी लेफ्ट फुट क ख ग ग अ च छ ज ज य ट ठ ड ड ण त थ द ध न प पृष्ठ बैकबोन प फ पैनक्रियास फ पैनक्रियास ब नाभी नेवल प फ ब भ बुद्धि म मन प फ ब भ म ह थ्रोट चक्र ह थ्रोट चक्र य हार्ट चक्र व नेवल चक्र र स्वादिष्ठान चक्र ल मूलधार चक्र सो ह य व र ल श मज्जा षटकोण का श वीर्य स संपूर्ण शरीर अठावले वाला ल पलेट क्षत्रिय वाला क्ष शरीर प्लस आत्मा इस प्रकार से मेरे शरीर के 51 वन पार्ट थे जब मैंने यही सब्जेक्ट न्यूरो साइंस और न्यूरो एनाटमी में पढ़ा तो मेरे ब्रेन के भी 51 वन पार्ट थे जिसके ऊपर मैं एक ई जी डिवाइस को मैप करता था और उसके बाद में ये कोशिश करता था कि मैं अपने बाकी सारे मतलब जैसे कॉग्निशन के अंदर आपका ड्रोन है या व्हील चेयर है क्या मैं उन ब्रेन पॉइंट्स को इन्वोक करके उस ई पर मैप करके क्या मैं वो डिवाइसेस चला सकता हूँ सो so, सिर्फ मैं सोचता जाऊँ और वो डिवाइस वहीं वहीं पहुँचती जाए सो so, एक बेटर टेक्टिकल सिस्टम के तौर पे हमने संस्कृत को मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पर उसको मैप करके देखा एंड आई बैंगलोर में जगदीश सर जो है उनके अंडर में यही प्रोजेक्ट हुआ था एरो साइंस के अंदर ला लास्ट ईयर ड्रोन के ऊपर उन्होंने इसी प्रोजेक्ट पे काम करा था सो so, ऐसे करके हमने छोटे छोटे चीज़ों में पुराने संस्कृत के सिस्टम को देखा और अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में आके और मैं ये बच्चों की तरह आई पढ़ा रहा हूँ तो इसका क्या रेलिवेंस है अब यहाँ से इसकी बेसिक रेलिवेंस शुरू होती है हम सब में से जितने भी लोग कंप्यूटर्स पर बहुत रेगुलर काम करते हैं सबसे पहले हमारे नकल्स में पेन होना शुरू हो जाता है पेन हुआ तो मुझे वो अल्फाबेट को ध्यान करना है क ख ग घ अ तो श्रीम अंग श्रीम श्रीम अंग श्रीम मेरे अगर इन वाले नकल्स में पेन हो रहा होगा तो ये पेन चला जाएगा मेरे को नेक में पेन हो रहा होगा तो श्रीम हम श्रीम श्रीम हम श्रीम बोलने से मेरे गले का पेन जो है चला जाएगा हम में से प्लस सिक्सटी अभी तो मैं खैर फिफ्टी में हूँ तो भी मुझे बैक एक की प्रॉब्लम होती है तो श्रीम पम श्रीम श्रीम पम श्रीम करने से मेरा बैक एक चला जाएगा किसी को आंखों में अगर डिफिकल्टी हो रही है विजन चश्मा बहुत तेजी से बढ़ रहा है या आंखों का कोई भी रोग है तो श्रीम ई श्रीम श्रीम ई श्रीम ये करने से जो है थोड़े टाइम के अंदर उसके रोग खत्म होते कम होने शुरू हो जाते हैं पैरामीटर्स मेजरमेंट जो है उसमें कम होना शुरू हो जाता है और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्होंने सिर्फ अपने पैनक्रियास के ऊपर अपना राइट हैंड रखा और श्रीम फम श्रीम श्रीम फम श्रीम करने के बाद धीरे धीरे मतलब दो तीन मिनट सुबह कर लें दो तीन मिनट शाम को कर लें खास तौर पे भोजन करने से पहले अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएगा ऐसे करके श्रीम फम श्रीम करने से आप ये देखेंगे कि आपका धीरे धीरे जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो बॉडी अपने आप जनरेट करना शुरू कर देगी और धीरे धीरे आपके सारे डिजीज पैरामीटर्स रिवर्स होने शुरू होते हैं क्योंकि डायबिटीज एकदम से नहीं क्रिएट होती है उसका थोड़ा लंबा प्रक्रिया होती है और ज़्यादातर जिन लोगों को डायबिटीज होती है वो मीठे के ही शौकीन निकलते हैं जरा सी उनकी शुगर ठीक होती है वो एक दो गुलाब जामुन तो वैसे ही सबकी नज़र बचा के कर ही देते हैं पूरे तो यहाँ से हमारे को वो मतलब डिजीज उसका मैनेजमेंट वो सारे आस्पेक्ट्स आते हैं तो इस एस्पेक्ट को अब डॉक्टर आरती जो है एक छोटा सा मेडिटेशन कराएंगे उस मेडिटेशन के अंदर आपको जो है एक ऐसा पॉइंट में बोल रहा हूँ जो आमतौर पे सब लोगों को नहीं पता होता जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरा शरीर पता है कि शरीर में पांच तत्व होते हैं स्काई एयर फायर वाटर अर्थ इन पाँच तत्वों का मेरे पाँच चक्रास से कनेक्शन होता है तो ये ग्रॉस बॉडी हो गया इस ग्रॉस बॉडी के बाद एक सटल बॉडी होती है सटल बॉडी के अंदर भी पाँच तत्व होते हैं 
उसके बाद एक कॉजल बॉडी होती है उस कॉजल बॉडी के अंदर भी पांच तत्व होते हैं बट ये दोनों पॉइंट हमें नहीं पता तो अब उस डिटेल में ना जाकर हम एक छोटा सा पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं मेरे नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में सेंटर पॉइंट पलेट के ऊपर अब पलेट एंड बिलो ब्रह्मरंध जो वो छोटा बच्चा पैदा होता है ना तो उसका एक सॉफ्ट हेड होता है तो ऐसे करके उस सॉफ्ट हेड के पॉइंट के नीचे नाक के पीछे पलेट के ऊपर दोनों कानों के बीच में उस पॉइंट को अपने सामने ऑब्जर्व करेंगे और उस ऑब्जर्वेशन के बाद अपनी ब्रीदिंग को फ्रॉम नोज टू नेवल नेवल टू नोज क्या बोला मैंने नोज टू नेवल नेवल टू नोज तो हमारे को उतनी देर अपनी सांस को ऑब्जर्व करना है और उस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या हुआ ये हम पोस्ट मेडिटेशन उस फीडबैक को पूछेंगे आपसे सो मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर आरती को धन्यवाद वैसे तो डॉक्टर शुक्ला ने सब कुछ ब्रीफ कर ही दिया है लेकिन फिर भी मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियरली वैसे ही करना है लेग्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए चश्मा उतार दें स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे दोनों कानों के बीच में नाक की टिप के ठीक पीछे ब्रह्मरंध्र के नीचे तो इट वुड बी अ पॉइंट इन साइड द ब्रेन उस पॉइंट को सिर्फ आप खुली आंखों से लोकेट कर लें समझ लें क्योंकि मेडिटेशन में मैं आपको उस पॉइंट पे लेके जाऊंगी और जब मैं उस पॉइंट पे लेके जाऊंगी आपको सिर्फ उस पॉइंट पे जो दिख रहा है वो देखना है यू नीड नॉट टू इन्वोक एनी थिंग यू नीड नॉट टू डू एनी अदर प्रैक्टिस यू जस्ट हैव टू बी अ द्रष्टा ऑफ दैट पॉइंट द्रष्टा एट दैट पॉइंट क्लियर गाइडेड मेडिटेशन में सबसे पहले हम ब्रीदिंग करेंगे श्रीम पे इनहेल करना है जब मैं ह्रीम बोलूंगी तो सांस को छोड़ना है जब हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे ये नाभि तक की प्रक्रिया है नाक से नाभि तक ठीक है कुछ टाइम ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के बाद हम अपनी अटेंशन को अपने थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट पे लेके जाएंगे वो पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है नाक की टिप के पीछे वही पॉइंट और वहाँ पर मंत्र उच्चारण करेंगे मंत्र उच्चारण मेरे को करना है आपने सिर्फ उस जगह पे दृष्टा बन के देखना है कुछ भी इमेजिन नहीं करना है कुछ भी इन्वोक नहीं करना है और फिर वहाँ पे अर्जित मंत्रा की शक्ति से जो भी हमने अर्जित की है वहाँ पे मंत्र उच्चारण के द्वारा वो अपनी पूरी बॉडी में जाते हुए ऑब्जॉर्व करेंगे और एब्जॉर्व करेंगे और आंखें इंस्ट्रक्शन मिलने पर ही खोलेंगे तो स्टार्ट करते हैं आँखें बंद करते हुए हरि अब अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए हम अपनी अटेंशन को अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट पे लेके जाएंगे इस पॉइंट के पे जाने के लिए हमें अपने दोनों कानों के बीच में एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करनी है और उसके सेंटर मोस्ट पॉइंट पे 
मार कर देना है ये ठीक हमारे नाक की टिप के पीछे है ब्रह्म रंध्र के नीचे है इस पॉइंट पे अपनी सारी अटेंशन को केंद्रित करते हुए हमें दृष्टा भाव से इस पॉइंट पे देखना है और मैं यहाँ से मंत्र उच्चारण करूँगी श्री Dream, 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 Shh. 
मंत्र उच्चारण द्वारा हमने अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट में लंबी काग चक्र में बहुत सी ऊर्जा अर्जित की है जिसे आप इस पॉइंट पे महसूस कर सकते हैं अब इस ऊर्जा को अपने इस पॉइंट से इस चक्र से सभी चक्रों में चक्र से ऑर्गन्स में ऑर्गन्स से टिश्यूज में टिश्यू से सेल्स में जाते हुए ऑब्जर्व करेंगे और एब्जॉर्व करेंगे मैं यहाँ से मंत्र उच्चारण करूँगी श्री वैसे तो आप जब तक चाहें इस अवस्था में रह सकते हैं लेकिन आंखें खोलने से पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से मल के गर्म कर लें फिर अपनी आंखों पे लगाते हुए अपने संपूर्ण शरीर पे स्पर्श करते हुए स्पेशली वो पार्ट्स में 
जहाँ पे कोई पेन या डिस्कम्फर्ट था या है लगाते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं थैंक यू सो वेरी मच धन्यवाद क्या हम अपनी बात प्रूव कर पाए क्या आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कि हम डिस्कम्फर्ट दे रहे हों कम्फर्ट की बजाय क्या आपको इनर पीस फील हुई तो ये चीज का फीडबैक आप कोई चीज शेयर करना चाहते हो कि थोड़ी देर जब ये मेडिटेशन चल बहुत सारे तो लोग ऐसे थे बिल्कुल गर्दन ऐसे ही लुढ़क गई थी बट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये था कि एक मंत्र चैंटिंग के तौर पे आपके भीतर क्या चल रहा था क्योंकि ये काम हम बिना मंत्र के भी कर सकते हैं हमें मंत्र के डोमेन में इस चीज का कोई चैलेंज नहीं है बट आपने क्या कामनेस फील करी इस कामनेस को जब मैं साइंटिफिकली एक इंसुलिन टेस्टिंग डिवाइस पे या ब्लड प्रेशर टेस्टिंग डिवाइस पे या कोहरेंस टेस्टिंग डिवाइस पे या ई पर उसको मेजर करूंगा तो उसके बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन पता चलते हैं तो आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा प्लीज रेज योर हैंड सो आप में से जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे ये उधर मैम पीछे वहां पर हेलो जी मैम नमस्कार सर थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मैम फॉर दिस इन लाइक गुड मेडिटेशन सेशन आई वुड लाइक टू मेंशन दैट बिफोर आल्सो आई हैव टेकन सम मेडिटेटिव सेशंस एंड आई एम इन अ बिट ऑफ प्रैक्टिस बट फ्रॉम लाइफ लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव बीन डिसकनेक्टेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सेशंस सो आई कुड फील विद द रिदम ऑफ द मंत्रास आई कुड like aligned myself initially i was not able to uh, align in the particular you know in the same uh, uh, flow jaise matlab aap aapko ek ek line jaise matlab mantron ke sath ek aapko align hone ka wo mauka milta hai aur i could feel some uh, that point is uh, continuously rotating at uh, like ma'am ne kaha ki aapko sirf observe karna hai to uh, i uh, matlab अच्छा था आई कुड रियली फील काम एंड रिलैक्स थैंक यू सो मच थैंक यू एनी वन एल्स हेलो सर सर मैंने तो पहली बार ही किया है एंड आई स्टिल फील आई एम गेटिंग गूस पम्स ऑल ओवर एंड आई फील आई एम वेरी काम एंड uh, पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे सारे टिश्यूज़ मेरे एक्टिवेटेड हो गए हैं एंड एक अलग तरीके की कामनेस आई एम एबल टू फील आई गेस जो मुझे जानते हैं मेरा वॉइस ऐसा नहीं है आई एम वेरी एक्टिव अभी मेरा वॉइस भी काफ़ी मेलो डाउन हो चुका है फॉर ऑल द पीपल हु नो मे आई एम माई साउंड इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम दैट आई एम एक्चुअल रेसोनेटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच सर सर को थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड यस वेन यू इंडल्ज इन टू समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ मेडिकेशन मेडिटेशन इनिशियली हेलो initially there's a lot of difficulty in concentrating because there are so many things floating around and you slowly try to concentrate and then maybe i felt that i was distancing myself away from many things and i went inside and uh, that helped in uh, pacifying the body and uh, 
there's a lot of relaxation which I felt, which was transforming. And uh, by the time the session was over, uh, I could feel a lot of uh, relaxation as well as the mind was calming down. The frequency and the thought process, maybe which was very fast, was now stabilized. Maybe that is something which I felt after the meditation. Excellent. Also. Excellent. May Sharma sir, please. Uh, when, you, when you started the meditation, meditation uh, what I felt that during the process, four to five times, my body fell down. Somebody has just given a jut to me and I was just falling down. So that has happened four times during that whole process. Other than that, what I observed that uh, something was coming to me when I was just observing, my eyes might be coming to nearer to me. And when you are saying sim, 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 at that point of time, something was approaching to me and then immediately it was leaving me. So, and that uh, during those process, I have observed four to five body parts which came to me and then we went out. So that was something which was my feeling and experience over this process. मुझे ये नहीं पता है कि क्या होना चाहिए था, but हाँ मुझे ये नहीं पता है कि क्या होना चाहिए था, but जब मंत्रोचार मैडम कर रही थी, जब पहला ब्रैकेट खत्म हुआ, I could feel that it is getting concentrated here and there is some kind of energy here and शायद ये बोतों को हो ना हो मुझे नहीं पता मुझे हो रहा था मुझे यहाँ पे और यहाँ पे concentration हो रहा था and then when she said distribution होना चाहिए और जब आँख बंद करी थी तो सामने बहुत सारे कुछ तैर रहे थे फिर वो जब पहला bracket खत्म हुआ तो वो clean हो गया था पूरा एकदम मेरे ख्याल से सबको ऐसा ही लगा वो काफी समय से आंख बंद हो इसके कारण मुझे साइंटिफिक और वो रीजन नहीं पता पर वो डेफिनेटली पर लास्ट में जब मंत्र कर रहे थे तो ऐसा कुछ ऐसा जा रहा हो ब्लैक कलर का आई डोंट नो व्हाट इट वाज गोइंग वेयर इट वाज गोइंग बट समथिंग वाज गोइंग और वो मैं � so, what happened is symptomatic, I don't know, but I don't know, but I feel this feeling. And definitely, because I have a lot of things in all these things, and I remember my dad when I went to the first time, I told him to call him on the phone, so I have to call him on the phone. So, he was a man, 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 he was a man. तो बस उतना सुन ले बाकी सब ठीक ही है मुझे नहीं मालूम कि कैसे वर्क करता है पर जो मुझे फील हुआ वो मैंने आपको बताया बाकी बाकी लोगों को क्या फील हो बट लास्ट में आई कुड सी समथिंग गोइंग अवे ब्लैक कलर का क्लाउड गेटिंग एब्जॉर्ब्ड वो मुझे नहीं पता वो सच है क्या है पर आप ही बता सकते हैं आपके � So, <clears throat> uh, definitely I was relaxed, but what I did was I measured my um, heartbeats before. It was like 72, and after meditation it was 58. So, definitely my body slowed down, and I definitely felt relaxed. So, here we have a measurement that what is the impact of the pulse in this meditation. This is the de-stressing activity that we use in the neurodomain and this energy that is the de-stress impact of the de-stress. Our body parts impact our functionality. Our heart rate and variability impact our heart rate. और हमारा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाता है आफ्टर दीज मेडिटेशंस 
एंड पोस्ट दैट इंक्रीज ये नॉर्मलाइज होता है सो so, मंत्र चिकित्सा के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका इंटेलिजेंस है एंड हम नॉर्मली इसको जो कोट करते हैं वो कैसे करते हैं एवरी पार्टिकल बियर इज इंटेलिजेंस एंड देर इज अक्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस विच गवर्न द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ वन सिंगल पार्टिकल क्या बोला मैंने every particle bears intelligence and there is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle the creator of intelligence we call it divine yahan se hum us particle ko apne sharir ke bhitar apne sharir ke bahar har tarike se observe kar sakte hain us cumulative intelligence ko check kar sakte hain aur usse apne aap ko connect karte hi hamare bhitar transformation hota hai उस ट्रांसफॉर्मेशन का मेजरमेंट जो है वो साइंटिफिक सिस्टम के पास में छोटे छोटे डिवाइसेज हैं बट कोई बड़ी डिवाइस नहीं है जो एनर्जी सिस्टम और उसके प्रोसेस को हाईलाइट कर सके अभी लेटेस्ट कुछ रशियन डिवाइसेज आई हैं जो क्रिलियन कैमरा स्पुतनिक जो एनर्जी मेजरमेंट डिवाइसेज के तौर पे या और स्कैनर्स के तौर पर आए हैं बट उनका बड़ा मिनिमलिस्टिक रोल है अभी इस पूरी डोमेन में ही एक्सपेंशन होना बाकी है सो so, जब हमने इसको स्टडी करा तो हमने सिंपल इसी पार्ट को ही सबके हिसाब से कनेक्ट करने का दैट आप जिस भी मशीन को जानते हो जैसे अभी डी में जो एक डिवाइस लग रही है वो एच आर स्कैन के तौर पर है विच विच गिव्स यू डिफरेंट डिजीजेज और उसके आस्पेक्ट्स बारे में बताती है जैसे एक बीमारी अगर आपने सुना हो जो पोस्ट कोविड एरिया में काफ़ी ज़्यादा हुई वो सार्कोडायोसिस कहते हैं उसको सो so, सार्कोडायोसिस में जो है वो उसका जो मेजरमेंट है कि वो बीमारी किसी को है या नहीं है वो पोस्ट कोविड इफेक्ट है और वो सिर्फ एच आर स्कैन से पता चलता है तो एक नॉर्मल डायग्नोस्टिक ये भी नहीं बताता कि हम उसको बीमारी को कितने हद तक जान सकते हैं बट जाना बहुत अच्छी तरह से जा सकता है बट डायग्नोस्टिक्स के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उसकी वजह से हमारे को बहुत इस सब्जेक्ट पर मेहनत करनी पड़ती है बट मेहनत करने का पार्ट हमारे सामने बिल्कुल क्लियर था और उस पार्ट के लिए ही हमने अपना पूरा ये साइंटिफिक रिसर्च का बेसिस रखा जो कि सबको बेनिफिट दे बिकॉज एंड ऑफ द डे आप जितने मर्जी डेवलप्ड प्रोफेशनल हो जितने बड़े बिजनेसमैन हो हेल्थ इज समथिंग जो कि अटमोस्ट प्रायोरिटी है हमारे लिए और उस अटमोस्ट प्रायोरिटी के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं तो जैसे दादू ने एक सपना देखा कि मैं इस पूरे सिस्टम में क्वालिटी मैन पावर लेकर आऊँ मैंने सपना देखा कि मैं इस पूरे सिस्टम में क्वालिटी हेल्थ केयर लेकर आऊँ सो दैट कि जो भी व्यक्ति क्रिएट हो किसी के भी एफर्ट्स है उसकी सस्टेनेंस जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म रहे मेरे गुरुजी जी सौ वर्ष रहे तो एटलीस्ट मैं ये कल मतलब मेरी ये इच्छा है कि हमारे देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति सौ वर्ष स्वस्थ रूप से जिए इसी संकल्प के साथ मैं और आरती अपने इस प्रोसेस को आप सब लोगों को हैंडओवर करते हैं एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस अ चांस थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरव शुक्ला सर एंड डॉक्टर आरती शुक्ला मैडम फॉर गिविंग अस दिस and reaching experience of knowing ourselves better alan musk once said that when we work 24 by 7 and we don't take a break definitely we are not machines we are humans and it is a real break that you have given to our body and mind to be the better version of ourselves so thank you so much for giving us this opportunity and experience on a concluding note i thank everyone for sparing valuable time and being with us on the special occasion of the celebration of 19th foundation day of kanpat university and the samoyo signing ceremony i extend my special thanks to our respected patron in chief and president shri ganpat dada for his ceremonial address and blessings i am grateful to dr gaurav shukla and dr aarti shukla for sharing your experiences with us thank you so much i extend my sincere gratitude to Commander Aken Balaji sir thank you so much sir for your insights and opportunities that you have provided to us i also thank our pro chancellor and director general for his round the clock support and guidance i am thankful to honorable members of pog trustees for their presence and motivation i thank our joint director general pro vice chancellors deputy pro vice chancellor 
executive registrar, executive deans, faculty members, and dear students for being an inseparable part of the celebration of 19th Foundation Day of Kanpat University. Thank you so much. Now I request everyone to please rise for the national song, national anthem. Janakana mana adhinayaka jayare Bharata bhagya vidhata Panjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Pukkada Vanga Vindya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jaladhita Ranga Tava Shubhana Thank you so much.